வேணாம் எனது எனர்ஜி டான்ஸ் பிள்ளைகள் எல்லாரும் எல்லா வளமும் பெற்று வளமோடு வாழணும்னு என் அம்மா வேண்டிக்கிறேன் இன்றைக்கி நான் பேச போகிறது தாங்க முடியாத தாங்க முடியாத ஒளி தாங்க முடியாத பிரச்சனை தாங்க முடியாத பணக்கஷ்டம் தாங்க முடியாத மனக்கஷ்டம் எல்லாம் இருக்குது இந்த தாங்க முடியாத எல்லாம் அதற்காக நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு பார்க்கலாமா ஒரு கதை இந்த கதை எப்படி அப்படின்னு பார்ப்போம் நாலு கவலை அது என்ன பண்ணிச்சா ஒரு கட்டை மேலே ஒன்று போய்கிட்டு இருந்துச்சு ஆற்றுல ஆற்றுல போய்கிட்டே இருந்தோடனே வேகமாக ஆற்று தண்ணி வந்தோடனே அதில் மூணு தவளை நான் குச்சில் போகிறேன்னு குச்சி போனோடனே அப்படியோ அப்படின்னு எல்லாம் அப்படி யோசிச்சுட்டு இருக்குது சொன்னே குச்சிலப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டோடனே என்ன நடந்துச்சு மிச்ச தவளை எத்தனை இருக்கும் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் யோசிங்க எல்லோரும் உடனே நினைக்கிறது மிச்சம் ஒன்று தானே இருக்கும் அப்படின்னு இல்லை நாலும் இருக்கும் ஏன்னா அவங்க குதிக்க போகிறேன்னு தான் யோசித்தாங்க ஒன்றும் குதிச்சலை நான் குதிச்சுட்டாங்கன்னு சொல்லலைல்ல அதனால தான் புரிஞ்சிச்சா எப்பவும் கேள்விகளை உள்ளே பூத்தி பார்க்கணும் இல்லையா இது குதிக்காமே ஏன் ஒன்று உடனே நிறைய பேர் சொன்ன பதில் ஒன்றுமா அவங்க குளிக்கணும்னு தீர்மானம் தான் பண்ணாங்க செயலில் ஈடுபடல அது மாதிரி நீங்கள் தீர்மானம் பண்ணதுகள் தான் நிறையா இருக்குமே ஒடிய செயல்பாட்டில் செஞ்சது ரொம்ப கம்மி கண்ணுங்களா அதனால தான் செயல்பாடுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு டாக்டருக்கு படிக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ளஸ் ஒன் நல்ல மார்க் எடுக்கணும் அப்புறம் நீட்டில் நல்ல மார்க் எடுக்கணும் அவளுக்கு அதுக்கெலாம் ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் நம்ம வந்து எம்பிபிஎஸில் சேர்ந்துட்டோம்னா அதுக்கு படிக்கணும் ஸோ கஷ்டங்களை வந்து பார்க்காம நன்மைகளை அடையவே முடியாது யாராக இருந்தாலும் சரி பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இந்த ரெண்டு சேர்ந்தது தான் வாழ்க்கை புரிஞ்சா எவ்வளோ நீங்கள் விட்டு கொடுக்குறீங்களோ எவ்வளோ வாழ்க்கையில் அவங்க வந்து உங்களுக்கு என்ன உங்களுடைய சௌகரியங்களை விட்டு கொடுக்குறீங்களோ அப்புறம் தான் நம்மளை சுற்றி இருக்கவங்க நல்லா சௌகரியமாக இருப்பாங்கன்னு அர்த்தம் புரிஞ்சிச்சா சரி இப்போ பார்ப்போம் நான் தாங்க முடியாத கஷ்டத்துக்கு என்னங்க பண்ணுறது அப்படின்னா ஆற்று மணல் இருக்குல்ல அதை போய் நல்ல ஒரு சட்டி நிறையா அள்ளிட்டு வாங்க புரிஞ்சிச்சா அள்ளிட்டு வந்து என்ன பண்ணணும் ஒரு பக்கெட் இருக்கு அந்த பக்கெட்டில் தண்ணியை வச்சு அந்த ஆற்று மணலில் போடணும் அது நிறைய வரைக்கும் அது ஜஸ்ட் நனையணும் புரிஞ்சா போட்டு ஒரு கை உப்பத்துக்கு அதை போடணும் ஆற்று மணல் சொல்லியிருக்கேன் கண்ணுங்களா போட்டு நல்லா கலக்கி அதெல்லாம் இது பண்ணி அதை வடிகட்டிடணும் புரிஞ்சுதா நல்லா சுத்தமாக அந்த தண்ணி எடுத்துகிட்டு அதை வெயிலில் நல்லா காய வைக்கணும் காய வச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஏன்னா ஆற்று மணலை இதை நான் செஞ்சதுனால இதை நான் சொல்கிறேன் அந்த காலம் எப்போ ஒரு பக்கெட் மணல் வச்சு தேர்ப்பேன் அதுக்கிட்டு இல்லை அந்த ஆற்று மணலை என்ன பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் கொண்டாந்து ஒரு அழகான ஒயிட் ஷீட் நம்ம வரைகிற சார்ட் பேப்பர் இருக்குல்ல ஒயிட் சார்ட் பேப்பர் அது மேலே அப்படி நல்லா நீங்கள் ஸ்கொயராக வரையலாம் அதை வச்சுக்கலாம் இல்லாட்டா வட்டமாக வரையலாம் இல்லாட்டா வந்து நம்ம பிரமில் ஷேப்பிலையும் வச்சுக்கலாம் அது உங்களுடைய கவலைகளை வந்து நீங்கள் கேட்டகரைஸ் பண்ணணும் தாங்க முடியாமல் இருக்கிறவங்க என்ன அர்த்தம் பிரமிடல் நெருப்பு அது வந்து பிரமிடல் இன் ஷேப்னு வச்சுக்கலாம் இல்லையா அப்போ எது சம்மந்தப்பட்ட மாதிரி இருக்குது இப்போ ஸ்கொயர்னால் நிலம் சம்மந்தப்பட்டது இல்லை வட்டம்னால் நீர் சம்மந்தப்பட்டது நெருப்பு சம்மந்தப்பட்டதாக இருந்தால் என்னது பிரமிடு எல்லாத்துக்கும் ஒரு அர்த்தம் இருக்குதுங்களா இல்லை நிலம் நீர் நெருப்பு காற்று ஆகாயம் இருக்குது இல்லையா காற்று ஆகாயத்தை நீங்கள் விட்டுருங்க இந்த மூணு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் பெரும்பாலும் நான் ஸ்கொயரில் தான் வச்சுக்குவேன் ஏன்னா ஏர்த்தில் போயிடும் நம்முடைய பிரச்சனைகள்ட்டு ஸ்கொயரில் வந்து அந்த மண்ணை நல்லா ஸ்கொயராக பரப்பிடுறீங்க நல்ல ஒரு பக்கெட் மண்ணாக வேணும் ஒரு ஒரு அரை பக்கெட்டுக்கு மண் இல்லை ஒரு பக்கெட் மண் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா அந்த மண்ணுக்குள்ளே நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா அப்படியே கையை விடணும் உள்ளே கையை விட்டு என்ன அது அது உங்கள் கை அப்படி ஃபுல்லாக மூடிடணும் இந்த ஆற்று மண்ணில் மூடிட்டு என்ன பண்ணணும் என்னுடைய அத்தனை பிரச்சனைகளும் இந்த மண்ணுக்குள் போகட்டும் கமாண்டு ரேக்கி படித்தவங்க ரேக்கி மந்திரங்க எல்லாம் போட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஹவு டு கிளியர் யோர் செல்ஃப் அப்போ ரேக்கி படிக்காதவங்க இதை போட்டுக்கோங்க குசம் மேலே வரைஞ்சிக்கோங்க சரிதானா அது ஒரு உங்களுக்கு அற்புதமான இது அது எவ்வளோ பேர் நன்மை பண்ணிகிட்டு இருக்க தெரியுமா இல்லை அது அதை போட்டுக்கோங்க அதை போட்டு அப்படி வச்சுக்கோங்க அப்போ மேலே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இன்னும் கொஞ்சம் எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பவர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா பாஸ்ட் ஃப்ளவரையும் அதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கணும் நீங்கள் அந்த தண்ணி அந்த மண்ணில் விடுறீங்க இல்லையா அதிலே என்ன பண்ணிக்கலாம் தெளிச்சு விட்டுடலாம் இதை அப்படி இல்லாட்டா நீங்கள் காய வச்சு மண்ணை வந்து ஸ்கொயராக வச்சுருக்கீங்கல்ல அதுக்கு மேலே வால்நட் வில்லோ ஓக் அதுக்கப்புறம் மிமுலர்ஸ் இந்த நாளுடைய இதை ஒவ்வொரு டிராப்பு
போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அதை வந்து உள்ளே வைக்கிறீங்க அந்த மண்ணுக்குள்ளே வச்சு என்னுடைய நெகட்டிவிட்டி எல்லாம் அந்த மண்ணுக்குள்ளே போகட்டும் என்னுடைய பிரச்சனைகளும் இதில் தீரட்டும் சிம்பிள் கண்ணுங்களா பண்ணி பாருங்கள் புரிஞ்சுதா இதுக்குள்ளே வச்சுக்கிட்டு அப்படியே பண்ணுறீங்க என்னுடைய பிரச்சனைகள் தீரட்டும் மணக்கவளே போகட்டும் உடல் பிரச்சனை போகட்டும் என்ன பிரச்சனை தாங்க முடியாமல் என்ன இருந்தாலும் சரி அது எல்லாத்தையும் இதுக்குள்ளே வச்சுக்கிறீங்க வச்சுக்கிட்டு எத்தனை மணி நேரம் வைக்கணும்லாம் கிடையாது எக்ஸாக்ட்லி டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஒன்லி மோர் தென் தட் யூ கேன் நாட் கீப் இட் வைக்கவே முடியாது புரிஞ்சிச்சா வச்சுருங்க அப்போவே உங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா ஜிக்கு 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 அது ஏதாவது தெரியும் ஃபுல்லாக ஆனே எடுத்துடணும் கையை எடுத்துகிட்டு கையை போய் நல்லா என்ன பண்ணணும் வாஷ் பண்ணிடணும் அது மட்டும் இல்லை இந்த மண்ணை என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா திரும்ப என்ன பண்ணணும் அதை அடுத்து நீங்கள் அதே மண்ணை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எத்தனை தடவை வேணுமா அதை திரும்ப என்ன பண்ணணும் தண்ணியில் போட்டு அழகாக நீங்கள் என்ன பண்ணணும் தண்ணியில் போட்டு அதை அலசி ஊற்றிட்டு திரும்ப வெயிலில் காய வச்சு அந்த மண்ணை ரெடியாக எடுத்து வச்சுக்கணும் புரிஞ்சிச்சா இட்ஸ் அ வெரி குட் மெத்தட் ஏர்த்திங் யார் செல்ஃப் புரிஞ்சுக்க உங்களுடைய பிரச்சனைகளை உள்ளே கொண்டு போகிறீங்கன்னு அர்த்தம் இன்னும் கொஞ்சம் இப்போ ரேக்கியில் வந்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் மேலேருந்து எப்படிலாம் எடுக்கிறது அது நிறைய விஷயம் இருக்குது ரேக்கியில் ரேக்கியில் வந்தீங்கன்னா இல்லை கண்ணுங்களா ஒன்று தெரிஞ்சுக்கணும் ரேக்கியில் இல்லாதே கிடையாது கண்ணுங்களா ரேக்கியில் இல்லாதே கிடையாது அது எண்ணப்படாமல் நம்ம வளைச்சி கொண்டு போயிடலாம் ஏன்னா அதில் அப்போ தீர்க்கமான மந்திரங்கள் அந்த வைப்ரேஷன் அந்த இதை கொண்டு வந்துடும் ஃப்ரீக்குவன்சி ஒரு அந்த அதிர்வலைகளை கூட்ட 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 நிறைய விஷயங்கள் கொண்டு வந்துடும் இதை பண்ணி பார்க்கணும் புரிஞ்சிச்சா அப்புறம் இன்னும் ஒரு மெத்தட் சொல்லித்தரேன் அடுத்து இது தொடர்ந்து இன்னும் வேறு ஒரு இது நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தருவேன் புரிஞ்சிச்சா இப்போ அடுத்த மெத்தட் என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் கை பெருவர்கள் இருக்குல்ல இல்லை இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கர் கூட வச்சுக்கலாம் இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கர் கூட வச்சுக்கோங்க இப்போ இப்படி வந்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு எலும்பு இருக்குது இது கீழே ஒரு பல்ல இருக்கும் இந்த இடத்துல வலிக்கும் கொஞ்சம் வலிக்கும் அந்த இடம் அதில் இந்த பாருங்கள் இப்படி வைக்கணும் ஆழாக அப்படி வைக்கிது வலிக்குது அப்போ எனக்கும் டென்ஷன் இருக்குன்னு அர்த்தம் புரிஞ்சுதா அப்படி வச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் கண்ணை போடணும் கண்ணை மூடி அப்படியே வச்சிங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் கண்ணில் தெரியும் ரேக்கி சேனல்ஸ்க்கு இதை வந்து என்ன பண்ணணும் ஒன் மினிட் எக்ஸாக்ட்லி ஒன் மினிட் அதுக்கு மேலே வச்சிங்கன்னா தாங்காது ஒன் மினிட் இப்படி வச்சிட்டிங்கன்னா அது போதும் அப்படியே அந்த வலி கொஞ்சம் வலிக்கும் ஆனால் அது பண்ணோடனே உங்கள் உடனே உங்கள் டென்ஷன் குறையும் எப்போ ஆஃபீஸில் டென்ஷன் இருந்தாலும் எங்கே டென்ஷன் இருந்தால் உடனே கையை அப்படி வச்சு பழகிக்கோங்க இன்னும் ஒரு பெத்தர் இருக்கு எப்படின்னா இந்த பாருங்கள் இந்த கை ரெண்டே இப்படி வச்சுக்கணும் இந்த நாடி அப்படி சப்போர்ட் கொடுத்துக்கணும் நாடியை சப்போர்ட் கொடுத்துருந்த பாருங்கள் வாயால் மூச்சு ஒன்றும் அதே சமயம் என்ன பண்ணணும் வாய் பண்ணும் இதை ப்ரெஷர் கொடுக்கணும் அப்படி ப்ரெஷர் கொடுக்கணும் அப்படி கொடுத்துட்டிங்கன்னா அது நமக்கு ஏன்னா நம்ம உடம்புல எப்போவுமே முதல்ல வந்து எங்கே இருக்குன்னா டெம்பரோ மேண்டபிள் ஜாயிண்ட்னு சொல்லுவாங்க இந்த இடத்துல தான் நம்மளை வந்து நம்மளுடைய மன இறுக்கம் மன அழுக்கம் எல்லாம் முதல்ல பாதிக்கிறது இங்கே அதுக்கப்புறம் எங்கே அப்படின்னா உங்களுடைய ஷோல்டர்ஸில் அதுக்கப்புறம் தான் எல்போ ரெஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் நீ எல்லா ஜாயிண்ட்ஸையும் பாதிக்கிறது எது அப்படின்னா நம்மளுடைய மன இருக்கும் புரிஞ்சுதா சில பேருக்கு ஒரு காரியத்தை நினச்சிட்டா இங்கே வந்து சர்வேட்டரில் வந்துடும் மன இருக்கும் அங்கே போய் அறிவிக்கிறோம் அது முடிகிற வரைக்கும் அவங்க தலை தலைவலி போகவே போகாது தலைவலிக்குது தலைவலிக்குது தலைவலிக்கும் பாங்க ரொம்ப தலைவலிக்குன்னு சொல்லுங்க ஒன்றுமே பண்ண வேண்டாம் இங்கே பாருங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக நான் உட்காந்துருக்குறேன் இதெல்லாம் சூப்பர் மெத்தடு அது உங்களுக்கு கிடைக்காது எந்த காலமும் நான் படித்ததெல்லாம் உங்களுக்கு இப்போ சொல்லிக் கொடுக்குறேன் புரிஞ்சா கண்ணுங்களா இங்கே பாருங்கள் இப்படி வச்சுருக்கேன் இது பாருங்கள் இந்த ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுருக்கேன் நான் அந்த கழுத்தை மெதுவாக ஒன் டூ த்ரீ இப்படி பண்ணால் போதும் இந்த சர்வைக்கள் இது வந்து நல்லாகும் புரிஞ்சிச்சா எப்படி பெரிய விஷயம் தெரியுமா இது நான் எத்தனை தடவை அதை பண்ணியிருப்பேன் நினைக்கிறீங்க அவ்வளோ பண்ணியிருப்பேன் தாங்க முடியாத வழி இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு சிம்பிள் மெத்தட் ஒருத்தர் சொல்லிக் கொடுத்தாரு இதை பண்ணுமா சரியாக போயிருமா அப்படின்னா ஆ இது ஒரு மெத்தட் ஆகும் அப்படின்னு நான் நினச்சேன் எப்போவுமே நம்ம சாதாரண சிம்பிள் அந்த அதை ஒத்துக்க மாட்டோம் தெரியுமா ஒரு காம்ப்ளிகேட்டட் அந்த தான் மக்களுக்கெலாம் பிடிக்கும் இல்லை இது சிம்பிள் பட் இட்ஸ் குட் இல்லை இப்படி சும்மா அப்படி நான் ஒன்றுமே சம்டைம்ஸ் வந்து ஆனால் ஸ்ட்ரைட்டாக உட்காந்துக்கும் நைன்டி டிகிரியில் இந்த பாடி வந்து நைன்டி டிகிரியில் இருக்கணும் இது வந்து